teised sul teie ääres nagu vana pänkest valvad, et keegi ei tule oi, aga ta sinist tuleb adrenaliin tõuseb kohe ma arvan, tõi no tere, käes on laupäeva ommik vaatan siin võidusõdu trailerid on taustaks tegelikult võidusõit nüüd käes ei ole aga õige võidusõitja teeb testi ennem õiget võidusõitu ja meil tulime Andresega siis Piibe Maantele et siin koos sõjaväelastega siis võidu vähe kihutada ma kuulsin, et täna maanduvad meie selja taha siia sõjave helikopterid ja siin käib tõsine Ma ei tea, mis see asi see on. Mis üritus see oli, kuule? Kevad torme. Väga võimalik, jah. Aga noh, see praegu ei ole ka oluline. Me proovime siis jagada ühte suurt platsi sõjaväelastega. Nendel pidi suur helikopter või mitu need siia maanduma. Aga see meid ei sega, sest meie teeme nagu nii vahepeal jahutuspausi ja väike show kulub marjaks ära. Kuule aga, tere ommikust! Tervist! Ma saan aru, et sa valad kütust või? Jah, panime natukene etanoli juurde, kuna see kogu on lahja ma sain aru, et mingi 60% etanooli ja siis ülend oli bensiini et see bensiin on seal kuskil põhjas olnud jah, see on talvine, kui auto talvel seidas siis on kütus sees bensiin eesmärk on saada kuskil E85 kantise kütus see on see protsent, millega siis võidu sõidame noh, E85 on ta E100 umbes sinna kanti ja kui läheb siis tõsiseks andmiseks haapsalus need siia raja peal siis sihime ikka seda E100-at Aga mis autaga me tulime? Kõik on ju näinud, meil on meie kanalit vaadanud siis siis vana hea E34 2JZ ja kui ta eelmine aasta siis sõitis see oli Street B oli või? Super Street ei sõitsi eelmine aasta, vaata ma ei tea ka need klassi enam pole väga enam nii tegev, aga Super Street siis seal oli ajaindeks oli 10.9 siis nüüd, mis klass nüüd on? Nüüd on SG, aga auto ka näha on 9.9 näed selline klass siis ja indeks on 9.9, see tähendab seda, et selle tohat obujõudu, mis selles autos on olemas Me ka ära kasutame, aga traegi ei ole selline ala, et kus sa teed omale tohat obu jõuda auto ja põhjakaasiga otsast lõpu, nii siis tegelikult on väga tähtis see veedrustuse seade ja kuidas sa seda hobu jõudu toodad ja millisel rajal sa parase kui sõidad siis me tulimegi seda harjutama et kuna esimene võistus on üldsegi Tartus täiesti tänava peal siis me peame panema selle auto sõitma sedasi, et sõidaks A-punktist B ilma, et tapaks seda omaniku ja seda pealt vaata, et kes seal on rajakõrval, nii et proovime selle võimsuse tuua vaikselt üles ja kuna auto kasutab see aastaga natuke laiema treffi, siis ka õppida tundma, kuidas ta käitub, nii et pärast räägime ja näitame, kuidas siis asi käib. Ei, see tüüdi mõjus. Ei, või, 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 ei, 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 ei,
siis võtab prügi kaasa seade, jah, nägite või? Võrdluse eelmise startiga ja nüüd, kuidas asfalt tee peal, puhta asfalt tee peal läks ma arvan, et seal oli mingisune 10% slippi, mis kiirusti vähenda ma arvan, et sellega on juba hea edasi minna sellega Reht ei läinud suitsema, see oli küll aga viis viis toad jah, siis tekis pidamine ja käigu vahetas ära, siis siin Jah, 5600 vahetis käiku Ma natuke nem fain tuunin seda, panen sotsuke juudu juurde et nüüd vaata rada läheb paremaks rehv läheb siis vaata nüüd, mis on rõhti jälle see nüüd teise pärast saada Põhimõtteliselt hakkame niimoodi tegema, et see slipi süsteem mul töötas hästi 0,7,3 aga mis ma teen me hakkame reguleerima käigu vahetus pööretega seda kuidas ta kiirendab praegu me peame käigu asti suutma maha ka jahutada väikese vastu ei näe mitte midagi sa on siin oma mütsiga nüüd see on abiks Käigu vahetus, käigu vahetus Tästa 
saada pööle, et peegu vahetud pööle. Sealt tuleb see aeg. Kui me keerame süüte maha vaata selle libisemisega, siis tekib puusti juurde, et me põhimõtteliselt talle kahe parjem ei saa. Tegelikult me tahame 1,7, aga me ei saa lihtsalt. Ta lihtsalt keerab süüte ära ja toodab selle võrre rohkem kaasi. Ma lähen nüüd väikse riski peale. Natuke enne toodan rohkem jõudu. Lihtsalt tracks on kontrolli peaks ära tahtma. See ta tapab ära. Selles mõttes ei toeks probleemi olla. Ma seda ei karda, aga lihtsalt ma proovin seda teha. See, mis meil on kasutuses peale starti süüte ilisemist tegemine. Vaata, see, mis teeb koitsib teda. Siis ma teen niimoodi, et seda vähendan ja traction control siis peaks nüüd kompenseerima ja aitama ise süüdet vähendada, kui ratas käib ringi ja kui ratas ringi ei käi, et lihtsalt siis ta peaks kiirendama palju parem ja vaatama, kas õnnestub see plaan või? Kest et stardi pööre ja see puust on sama, mis oli meil kui sa seitsid eelmine aasta. Kest asfalt tee peal me ei saa juurde panna. Betooni peal keerame võhja. Ja kui ta on tiimis olla? Väga tore, aga äge! Põõrnaudi vesi ja... Teisalt siin tee ääres nagu vana päikmest. Valvad, et keegi ei tule. Praegu läks rajast välja ja tolmuse peale, aga see reht põlema ei läinud. Kiirendamise mõttes on väga, väga hea paas. Praegu oli nagu jõud rohkem. Jah, jõud oli rohkem ja tal sa läksid natuke vaata rajast välja ja seal oli tolmusem. Aga ma võtan logi välja, ma arvan, et see on siukene paas mulle ka sõita küll. Vaatame, mis räägiga näitab. Jah. Ka täiesti super, jah? Jah, oli. No see oli ikka väga hea. Mis inseneerid arvavad? Viis pluss. Viis pluss, jah. Väga hea oli. No kurad, see oli nagu raamatus praegu. Sõitki järgi ja tehti. Või see, makski kinni või tehti järgi, jah?
Makski kinni või tehki järgi? Jah, see oli päris hea. <laughs> no. Tip-top. Neli starti ja valmis. Ja. See oli praegu ikka super luks. Jah, see oli päris hea, täpselt paras. Ja. See oli täpselt paras. Vaatame trägi ka üle, vaatame logi üle. Ja... No nii. Auto sai häelda, nagu nägite, siis läks asfalt tee peal, mis on must ja natuke isegi ebatasane. Läks nagu nool sirgelt ja ma praegu võtsin logi lahti ja, ja vaatan siin, et no siin teie muidugi ei näe, siin päike paistab. Aga ma räägin teile siis lühidalt ära, millega siis tegemist on. Põhimõtteliselt ma teen sellise puhul, kui see auto sõidab kiirendust spordis erinevaid radasi ei ole kunagi stabiilselt üks ja sama pidamine, siis ma kasutan ära selle autol, sellel autol, mis kunagi sai meil Altehi ja Tõnisega koostöös pandud siia rataste kiirusandurid ja monitoorin kiirus, kiirust esimest ja tagumist ja, ja siin on meil siis salongis on meil nuppe. Siin tegelikult on kaks nuppu, üks on siis võimsusega asvatamise, teine on siis niinimetud traction kontrolli nupp. Nüüd ma ei kasuta traction kontrolli sellel autol mitte võimsuse piiramiseks või võimsuse piiramiseks ma kasutan, aga ütleme, et ma ei katkesta süüde, et ma ei lõika ära silindreid. Siis, siis, ja ja no, see auto ei sõida ju enam tänava peal. See on ka nagu oluline, et meil ei ole vaja enam silindreid agressiivselt ära katkestada. Et ma kasutan traction kontrolli sead, et süüte piiramiseks see tähendab seda, et kui ma lähen esirata ja tagurata, tagarata kiire, kiirusega nagu liiga suureks erinevuse poolest, siis, siis ma hakkan süüdet sumutisse keerama ja kui see kiiruse erinevus kaob, siis ta hakkab teda tagasi tooma. Nii et võimeliselt, kui te nägite viimast sirget sõitu, siis kui ta teise käigu sisse pani, tekis pidamine 100%. Kui ma oleksime teinud selle sõidu maksimum võimsusega, isegi tegelikult ma selles esimesest testis piirasin, siis nägite, et rehvid suitsesid kuni lõpuni välja ja niimoodi juhtuks kogu aeg. Ei ole isegi oluline, kui mis ajal ma käigu ära vahetan, vaid ta põleks kogu aeg all. Lisaks traction kontrollile muidugi me vahetame libedal rajal käiku hoopis teistmoodi kui, kui sellisel rajal, mis on liimitud, kummitatud. Ja Ja esimeselt teisele ja teiselt kolmandale ei vahetata ühe sama pöörde juures. Ja et eksimust vähendada, siis ma Andresele seda võimalust ei annud ja, ja siin autos on tal siis CO baloon, mille ma keeran, keeran kinni. Ja see baloon võimaldab siis meil pneumaatiliselt käiku vahetada. Ja Käigu vahetus tegelikult on väga oluline kiirendusspordis, et see teha õigel ajal ja antud hetkel me hoiame käigukasti turbiini lohisemas. See küll toodab turbiinis tohutult temperatuuri, aga see 200 meetrise sõidu puhul ei, ei oma tähtsus sellepärast, et sa ei tee neid järjest, vaid sul on alati tund paar, on alati pausi vahepeal ja, ja käigukasti midagi ei juhtu, et kui me seal vahepeal 150 graadi peal selle laseme. Aga siin kohal siis tõmmame otsat kokku, sest me ei taeti ära. Siin on sõja ja politsei, nad valmistuvad helikopteri maandumuseks, et me rohkem testida ei saa. Ja, ja ma näen teiega siis juba koos Andresega Tartus. Seal on, seal on täiesti tänava võidusõit ja, ja võidab see, kes kõige paremini oskab oma hobu ju panna sellele rajale. Nii et sellepärast me siin testimegi. Subscribe, like, seerige, likeige kommenteerige ja kui tahate oma autole ka samasugus seadet saada või siis, või siis sama kiiresti sõita, siis teate kõhu elistada, et olge tublid. <laughs> olge tublid.